ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും മൂന്നേ മൂന്ന് ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി എത്ര എടുത്താലും അത് വാടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏഴ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ അത് കുറച്ചൊരു ബിഗ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ടൊമാറ്റോ അധികം ചേർക്കരുത് അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പുളി അവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മുട്ട ഒന്ന് എന്ത് വരാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ട തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് പൊട്ടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല നല്ല മുട്ടയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ നല്ലൊരു കാനുള്ളൊരു ചട്ടി അടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു കാനുള്ള ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങ് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയുടെ തോ തോല് ഇളക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല മുട്ടയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പൊ പൊട്ടും പൊളിയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ വെള്ളവും എണ്ണയെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ ഒരു കുത്ത് ചൊവ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടോളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഖരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ടീസ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഖരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഖരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റിന് ഖരം മസാല ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഏര് കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എര് കൂടി പോകും കുറച്ചുള്ളി അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എരു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടണേ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിടണേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക
കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ